আসসালামু আলাইকুম যারা ভিডিওটি দেখছেন তাদেরকে সবাইকে স্বাগত আমি আপনাদের সামনে এখন আরেকটি সার্কুলার নিয়ে আসছি এখন যে সার্কুলারটি নিয়ে আসছি সেটি হলো জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এই একটি সার্কুলার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই যে সার্কুলারটি এখানে যাচ্ছে এই যে কার কাম টাইপিস্ট পদের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেখতে ক্লিক করুন এই সার্কুলারটি এই সার্কুলারটি পেতে হলে আপনাকে যে যে করতে হবে dpac.gov.bd এই ওয়েবসাইটে আসতে হবে এই ওয়েবসাইটে আসলে আপনারা এই সার্কুলারটি পেয়ে যাবেন তো চলুন এই সার্কুলারটি আমরা দেখে নেই এখানে ক্লিক করলে আপনি সার্কুলারটি দেখতে পারবেন তো এই সার্কুলারটি এটাই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটা পদে তারা অনেকগুলো প্রার্থী নেবে দেখেন 177 জন প্রার্থী তারা নেবে তো চলুন শুরু করা যাক আজকে এই সার্কুলারটি নিয়ে আলোচনা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর নির্বাহী প্রকৌশল কার্যালয় গ্রাউন্ড ওয়াটার বিভাগ তারিখ এগারো নয় দুই হাজার উনিশ খ্রিস্ট তারিখে এই সার্কুলারটি প্রকাশ হয়েছে স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরে নিম্ন বর্ণিত রাজস্ব স্থায়ী রাজস্ব খাদ্যুক্ত পদে নিয়োগের জন্য পদের পাশে বর্ণিত শিক্ষাগত যোগ্যতা অভিজ্ঞতা ও নিম্ন বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে বাংলাদেশের প্রকৃত স্থায়ী নাগরিকদের নিকট হতে আবেদন আহ্বান করা যাচ্ছে এখানে দেখেন একটাই পদ শুধু সেটা হলো ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট পদের সংখ্যা হলো একশো সাতাত্তর জন একশো সাতাত্তর জন প্রার্থী তারা নিবে এই পদে বেতন হলো নয় হাজার তিনশো থেকে বাইশ হাজার চারশো নব্বই টাকা বয়স হইল আঠারো থেকে তিরিশ বছর দশ দশ দুই খ্রিস্ট তারিখে অর্থাৎ দশই অক্টোবরের মধ্যে আপনার বয়স হতে হবে আঠারো থেকে তিরিশ বছর শিক্ষাগত যোগ্যতা সেটা লাগবে সেটা হলো উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট অথবা সমমান পরীক্ষা উত্তীর্ণ উত্তীর্ণ অর্থাৎ এইচএসসি পাস অথবা তার সমমানের যে কোনো ভোকেশনাল থেকে এইচএসসি করেন বা আপনি মাদ্রাসা বোর্ড থেকে এইচএসসি করেন আপনি যে কোনোভাবে এইচএসসি এর সমান যে সাবজেক্টগুলো আছে সেগুলো থেকে আপনি পাস করলেই আপনি এই পদে আবেদন করতে পারবেন কম্পিউটার ওয়ার্ড প্রসেসিং ডাটা এন্ট্রি ও টাইপিং এর গতি প্রতি মিনিটে বাংলায় ইংলিশ ও ইংরেজিতে বিশ শব্দ থাকতে হবে আপনার কম্পিউটার ওয়ার্ড প্রসেসিং সম্পর্কে জানা থাকতে হবে অর্থাৎ এম এস ওয়ার্ড সম্পর্কে আপনার জানা থাকতে হবে ডাটা এন্ট্রি ও টাইপিং এর গতি আপনাকে বিশ বাংলায় এবং বিশ ইংরেজিতে বৃষ্টি শব্দ বাংলায় এবং বৃষ্টি শব্দ ইংরেজিতে লেখার গতি আপনাকে থাকতে হবে যে সকল জেলা প্রার্থীগণ আবেদন করতে পারবে না তারা হলো জামালপুর জেলা মানিকগঞ্জ জেলা নেত্রকোনা কুমিল্লা রাঙ্গামাটি বান্দরবন খাগড়াছড়ি লালমনিরহাট নড়াইল ঝিনাইদহ মাগুরা বরিশাল পিরোজপুর বরগুনা বুলা ও জালকাঠি এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই কটা জেলা শুধু প্রার্থী আবেদন করতে পারবে না তাছাড়া বাংলাদেশের সকল জেলার প্রার্থী আবেদন করতে পারবে এখানে যে জেলাগুলা দেওয়া আছে সেই জেলাগুলোর প্রার্থী আবেদন করতে পারবে না নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী আবেদন ফর্ম পূরণ এবং পরীক্ষা অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে এখানে যে শর্তগুলো দেওয়া আছে সেগুলো আপনাকে অবশ্যই এই সার্কুলারের জন্য আবেদন করতে আপনাকে অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে তো চলুন দেখা যাক সেই শর্তগুলো কি তারা দিয়েছে প্রার্থীর বয়স দশ দশ দুই হাজার উনিশ খ্রিস্ট তারিখে আঠারো থেকে তিরিশ বছরের মধ্যে হইতে হবে প্রথম শর্ত হলো এটাই যে আপনার বয়স দশই অক্টোবরের মধ্যে আঠারো থেকে তিরিশ বছরের মধ্যে হইতে হবে তবে মুক্তিযোদ্ধার সন্তান বা প্রতিবন্ধীর ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়স সীমা বত্রিশ বছর অর্থাৎ আপনি মুক্তিযোদ্ধার সন্তান বা প্রতিবন্ধী যদি হয়ে থাকে তাহলে সেটা আঠারো থেকে বত্রিশ বছর পর্যন্ত হইলেও আপনি আবেদন করতে পারবেন বয়সের ক্ষেত্রে কোনো এভিডেভিট গ্রহণযোগ্য হবে না বয়স প্রমাণের সনদ মৌখিক পরীক্ষার সময় উপস্থাপন করতে হবে বয়স প্রমাণের জন্য বয়স প্রমাণের সনদটা আপনাকে মৌখিক পরীক্ষার সময় দেখাতে হবে তাছাড়া আর কোনো সময় লাগবে না সরকারি আধা সরকারি সাথে সাথে প্রতিষ্ঠানের কর্মরত প্রার্থীকে অবশ্যই যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতিপত্র মৌখিক পরীক্ষার সময় প্রদর্শন করতে হবে আপনি যদি অলরেডি কোথাও সাহিত্য সাহিত্য সরকার বা আধা সরকারি বা সরকারি চাকরি করে থাকেন তাহলে মৌখিক পরীক্ষার সময় আপনি যদি তাদের অনুমতি নিয়ে আপনি আবেদন করেছেন সেটার সনদপত্র আপনাকে দেখাইতে হবে সকল জেলা এতিম প্রতিবন্ধী প্রার্থীগণ আবেদন করতে পারবে একটা হলো এই যে জামালপুর এখানে যে কটা জেলা দেওয়া আছে এই কটা জেলার মধ্যে যদি এতিম থাকে অথবা প্রতিবন্ধী থাকে তাহলেও এই পদে আবেদন করতে পারবে অনলাইন আবেদন পত্র পূরণ সংক্রান্ত নিয়ম শর্তাবলী অনলাইন আপনি কিভাবে আবেদন করবেন সেটা এখানে তারা চার নম্বর উল্লেখ করেছে দেখতে পাচ্ছেন এই যে চারের একদম ছ নম্বর পর্যন্ত তো চলুন দেখি আপনাকে অনলাইন আবেদন করার জন্য যেতে হবে ডিপিএইচই ডট টেলিটক ডট কম ডট বিডি আপনাদের একটা কথা বলে নেই সেটা হলো টেলিটকের মাধ্যমে যে টেলিটক ডট কম ডট বিডি এই লেখাটা থাকলে আপনি কিভাবে আবেদন করবেন সেটা আমি আসলে এই ভিডিওতে দেখাবো না কারণ এটাতে কিভাবে আবেদন করতে হয় সেটি নিয়ে আমার একটা পূর্ণ ভিডিও আছে সেটি আপনারা চ্যানেলে গিয়ে দেখে নিতে পারেন কারণ সেখান থেকে আপনি যদি ভিডিওটা দেখে নেন তাহলে আপনি এই টেলিটকের মা
আপনি যাবেন এই লিংকে আপনার মোবাইলে বা কম্পিউটারে বা ল্যাপটপে সেটাই হোক ব্রাউজারে গিয়ে এটা টাইপ করবেন টাইপ করার পরে আপনি যেটা পাবেন যে পেজটা পাবেন সেই পেজের উপর থেকে কি কি করতে হবে সেই ভিডিওর মধ্যে আমার যে ভিডিওটা আছে tiktok.com.video ওয়েবসাইটে কিভাবে আবেদন করতে হয় সেই ভিডিওতে সম্পূর্ণ বিস্তারিত দেওয়া আছে সেখানে আপনারা দেখে নেবেন তারপরে আবেদনের সময়সীমা আবেদন শুরু হবে হলো 16 9 2019 অর্থাৎ 16 সেপ্টেম্বর থেকে আবেদন করা শুরু হবে এবং শেষ হবে 10 অক্টোবর 16 9 2019 অর্থাৎ 16 তারিখ 9 মার্চ 2019 সালে আবেদন করা শুরু হবে আজকে হলো 14 তারিখ সো আর দুই দিন পরে থেকে আবেদন করা শুরু হবে এবং 10 10 2019 খ্রিস্টাব্দ বিকাল 5টার সময় আবেদন করা শেষ হবে আপনারা বুঝতে পারছেন মনে হয় তাহলে উক্ত সময়ের মধ্যে ইউজার আইডি প্রাপ্ত প্রার্থীগণ অনলাইন আবেদনপত্র সাবমিটের সময় পরবর্তী 72 ঘন্টার মধ্যে এসএমএস এসএমএস এ পরীক্ষার ফি জমা দিতে পারবেন এবং এসএমএস এ পরীক্ষা এসএমএস যদি 72 ঘন্টার মধ্যে আপনি যদি ফি জমা না দেন তাহলে কিন্তু আপনার আবেদনটি তারা গ্রহণ করবে না অবশ্যই আবেদন করা থেকে 72 ঘন্টার মধ্যে আপনি আপনার ফিটা দিয়ে দিবেন একটা ছবি লাগবে ছবির দৈর্ঘ্য হবে 300 পিক্সেল এবং প্রস্থ হবে 300 পিক্সেল একটা স্বাক্ষর লাগবে স্বাক্ষরের দৈর্ঘ্য হবে 300 পিক্সেল প্রস্থ হবে 300 পিক্সেল এবং আবেদন ফি যে দিতে হবে টেলিটকের মাধ্যমে এসএমএস করে যে ফিটা দিতে হবে সেটা হলো টেলিটক প্রিপেইড মোবাইল নম্বরের মাধ্যমে দুটি এসএমএস করে পরীক্ষার ফি বাবদ 112 টাকা এই দেখতে পাচ্ছেন 112 টাকা অনাদিক 72 ঘন্টার মধ্যে জমা দিবেন কিভাবে জমা দিবেন সেটা দেখেন এখানে কিন্তু তারা দিয়ে দিয়েছে আপনি টেলিটক সিমে টেলিটক সিমের মধ্যে আপনি টাকা ফ্লেক্সি করবেন 120 টাকা কমপক্ষে ফ্লেক্সি করে তারপরে আপনি লিখবেন এসএমএস অপশনে গিয়ে ডিপিএইচই স্পেস ইউজার আইডি আপনি আবেদন করার পর একটা ইউজার আইডি পাবেন সেই ইউজার আইডি এবং সেন্ড করে দেবেন 16312 তে তাহলে একটা এসএমএস ওরা ব্যাক করবে সেই এসএমএস এ আপনি দেখতে পারবেন যে 16 একটা পিন নাম্বার তারা দিয়েছে সেটা কি রকম 1 2 3 4 5 বা 7 8 সংখ্যা দিয়ে একটা পিন নাম্বার থাকবে এই যে দেখেন সেটা হলো যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই যে এরকম পরে আপনি পরবর্তীতে আরেকটা মেসেজ দিবেন ডিপিএইচ স্পেস ইএস স্পেস এই পিন নাম্বারটা অবশ্যই সবগুলা লেটার অবশ্যই বড় হাতে অক্ষর লিখবেন ক্যাপিটাল লেটার লিখবেন লিখে তারপরে আপনাকে কনফার্ম মেসেজ তারা দিবে সেখানে একটা ইউজার আইডি থাকবে এবং একটা পাসওয়ার্ড থাকবে সেই ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড আপনি সংরক্ষণ করবেন আপনি পরবর্তীতে অ্যাডমিট কার্ড তোলার জন্য সেই ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ডটা লাগবে এবং আবেদন করার পরে অবশ্যই আপনি আবেদন ফর্মটি ডাউনলোড করে রেখে দিবেন তো এই তো ছিল এখানে বিস্তারিত আলোচনা সেখানে আর কি বলছেন তারপর ছিল প্রার্থী যোগ্যতা যাচাই প্রার্থী কর্তৃপক্ষ তো কোনো তথ্য বা দাখিলকৃত কাগজপত্র জাল মিথ্যা ভুয়া প্রমাণিত হলে কিংবা পরীক্ষায় নকল বা অসদুপায় অবলম্বন করলে সংশ্লিষ্ট প্রার্থী বাতিল করা হবে তার বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ভুল তথ্য জাল কাগজপত্র প্রদর্শিত হলে পরীক্ষা উত্তীর্ণ যে কোনো প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিল করার ক্ষমতা কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে মৌখিক পরীক্ষার সময় নিম্ন বর্ণিত ক্রমিক নং ক থেকে গ কাগজপত্রের মূল কবি প্রদর্শন পূর্বক প্রতিটির একটি করে সত্যায়িত ফটোকপি দাখিল করতে হবে তাহলে আপনি তো প্রথম অবস্থায় পরীক্ষা দেবেন পরীক্ষায় পাস করার পর আপনি যে মৌখিক পরীক্ষা নেবেন মৌখিক পরীক্ষার সময় আপনাকে কি কি নিয়ে যেতে হবে সেটা তারা উল্লেখ করে দিয়েছে শুধু প্রার্থীর সকল শিক্ষাগত যোগ্যতা সনদপত্র আপনার সেই সকল ধরনের শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন করেছেন তার প্রত্যেকটার সনদপত্র নিতে হবে মূল কপি এবং এক কপি করে সত্যায়িত কপি জাতীয় পরিচয়পত্রের বা জন্ম নিবন্ধন সনদ ও অন্যান্য যত সনদ আছে মহিলা কোটা ব্যতীত অন্যান্য কোটা দাবির সমর্থনে প্রার্থীকে যত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সনদপত্র বা প্রমাণপত্র দাখিল করতে হবে অনলাইনে পূরণকৃত আবেদনপত্রের কপি অ্যাপ্লিকেশন বা দেখেন অবশ্যই কিন্তু আপনি আবেদন করার পর যে কপিটা হবে সেটা কিন্তু অবশ্যই আপনি ডাউনলোড করে রেখে দিবেন সেটা কিন্তু দেখেন এই যে মৌখিক পরীক্ষার সময় আপনাকে নিয়ে যেতে বলেছে সো এই চারটা জিনিস আপনাকে নিয়ে যেতে হবে তারপর হলো ছয় নম্বর হলো পরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য জনস্বাস্থ্য প্রশ্ন অধিদপ্তর নিজস্ব ওয়েবসাইট ডাব্লিউ এই ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে অর্থাৎ যে ওয়েবসাইট থেকে আমরা এই সার্কুলারটি দেখলাম সেই ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে মুক্তিযোদ্ধা মহিলা মুক্তিযোদ্ধা ও তিমখানা নিবাসী শারীরিক প্রতিবন্ধী আনসার গ্রাম প্রতিরক্ষা সদস্য এবং জেলা কোটা প্রচলিত সরকারি বিধি বিধান ও নীতিমালা মোতাবেক সংরক্ষণ করবে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত পদের সংখ্যা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সারপত্র প্রাপ্তি সম্মতি সাপেক্ষে কম বেশি করার অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে অত্র বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত হয়নি এমন কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রচলিত বিধি বিধান অনুসরণ করা হবে প্রাথমিক বাছাইয়ের পর কেবলমাত্র কর্তৃপক্ষের বিবেচনা উপযুক্ত প্রার্থীগণকে পরবর্তী পরীক্ষার স্থান তারিখ ও সময় প্রবেশপত্র প্রেরণের মাধ্যমে অবহিত করা হবে লিখিত ও ব্যবহারিক এবং মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য কোন প্রকার টিএডিএ প্রদান করা হবে না নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্ত